ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் வெல் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி தொக்கு எப்படி பண்ணாலும் பார்க்க போகிறோம் இட்லி தோசைக்கு ஒரு அருமையான காம்பினேஷன் இந்த டேங்கியாக இருக்கிறதால குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதுபோல் பேச்சுலர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அது சூப்பரான டிஷ் இது பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டீங்கன்னா மூணு நாள் வரைக்கும் கிட்ட போகாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அதுபோல் நம்ம மற்ற ரெசிபி வீடியோ லிங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருங்க மறக்காம பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க அப்போ எனக்கும் என்கரேஜிங்காக இருக்கும் அதுபோல் உங்க ஃபீட்பேக்கும் மறக்காம கமெண்ட்ல கொடுங்க இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற நடந்தவங்களும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுபோல் மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் நீங்களும் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ சூப்பரான சுவையான தக்காளி தொக்கு எப்படி பண்ணுங்கள் பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தக்காளி தொக்கு பண்ணுறதுக்கு தக்காளி இது ஒரு அஞ்சு பழுத்த தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதனால் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தக்காளி தான் அதிகமாக சேர்க்கணும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வெங்காயம் தான் அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் அதிகமாக சேர்க்க தேவையில்லை அப்புறம் பூண்டு ஒரு கைப்பிடி பூண்டு அதையும் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் தக்காளி தொக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய்த்தூள் சேர்ப்போம் பண்ணும்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடாயில் எண்ணெய் வெட்டுக்கிறேன் கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வெட்டுக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறதால சீக்கிரம் கெட்டு போகாது ரெண்டு மூணு நாள் கூட தாங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த தொக்கு ஸோ எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் காஞ்ச அப்புறம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொளுத்த பருப்பு அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவரில் நல்லா அந்த எண்ணெயில் இறங்கும் ஸோ அது தொக்குக்கு நல்ல ஒரு வாசம் கொடுக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொக்கு அதனால் தான் பூண்டை ரொம்ப பொடி பொடியாக நறுக்கி போடுறது அதுக்கப்புறம் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க ஐ ஃபிலேமே வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கிறதால ஒன்றும் தீயாது நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கின அப்புறம் ஓரளவுக்கு நம்ம இது கூட கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை நீங்கள் வேணும்னா கூட கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதை சேர்த்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசம் வரும் அது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பொடியாக நெருக்க வச்சுருக்கிற தக்காளி இது அஞ்சு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ அது நல்லா ஜூஸியாக டேங்கியாக நல்லாயிருக்கும் தொக்கு ஸோ தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்லா மேஷ் ஆகணும் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா வதக்குங்க எப்படியும் அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் எடுக்கும் அது அப்போ நல்லா பிரட்டி விடுங்க மாரி மேஷ் பண்ணி விடுங்க அது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஓரளவு மேஷ் ஆனப்புறம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வீட்டு மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் போதும் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் லைட்டாக வதக்கி விடுங்க ஸோ தக்காளி ஃபுல்லாக நல்லா மேஷ் ஆகணும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மூடி வேக வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நல்லா வதங்கியிருக்கு ஸோ ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி விடுங்க மூடி வச்சு வேக வைக்கிறதால அது அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறது தான் தண்ணி சேர்க்குறது ஸோ கொஞ்சமாக சேருங்க போதும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வதங்கிடும் நல்லா வெந்துடும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு க்ரீஸியாக பக்காவாக மேஷ் ஆகிருக்கு ஸோ அது கூட கடலை எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா டேஸ்ட் என்னான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக மேஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ தொக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கடாயில் ஒட்டக்கூடாது ஸ்டிக் ஆகக்கூடாது இந்த கடாயில் ஸோ அதான் கரெக்டான பதம் தொக்குக்கு ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ அந்த கடாயில் ஒட்டாது தனியாக பிரிஞ்சு வரும் தொக்கு ஸோ இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ பக்காவாக தக்காளி தொக்கு ரெடி ஸோ இட்லி தோசை ஈவன் சப்பாத்திக்கு ஒரு அருமையான காம்பினேஷன் அதேமாதிரி ட்ராவல் பண்ணும்போது எடுத்துகிட்டு போனால் சீக்கிரம் கெடாது ஸோ நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் 